നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലാണ് കേട്ടോ ചിമ്മിനി ഡാമിലോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് സമയത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ബസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒമ്പതേ കാല് പത്തേ കാല് പതിനൊന്നേ കാല് പന്ത്രണ്ടര രണ്ട് മണി ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹവേഴ്സിൻ്റെ ജേണിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ചിമ്മിനി ഡാമിലോട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ബസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പാലപ്പള്ളി എത്തണ വരെ നമുക്ക് സാധാ ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് കോടിയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചിമ്മിനി ഡാമിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ളത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ പെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയുടെ രണ്ട് സൈഡും റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ആനേനെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ടും മിക്കവാറും ആനകളെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളും തിരികെ വരുന്ന ടൈമിൽ മൂന്ന് ആനേനെ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക അവിടെ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫോഗൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പോയൊരു ദിവസം മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയും ഒരു തണുപ്പും എന്താ പറയുക വിൻഡോ സീറ്റും ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു എന്താ ബസ് യാത്രയിൽ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറവ് ആൾക്കാർ തന്നെ ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാരണം ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് ഈ ഒരു കാർഡിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ എന്താ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എം എല്ലിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം ഈ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അരുവി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട ദിവസം പോയ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ അധികം തിരക്കൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കുറവാണ് പിള്ളേരൊക്കെ കൊണ്ടാലും നമുക്ക് ഇറക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് വലിയ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീക്കിലായിട്ട് ഞാനൊരു സൺഡേ ദിവസം ഞാൻ പോയിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് കാണുന്നത് കേട്ടോ അന്ന് മൊത്തം ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടികളും ആൾക്കാരും തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് പോയ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ദൂരം നമ്മൾ യാത്ര സഞ്ചരിച്ച് ചിമ്മിനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയുടെ ആ ഒരു എൻട്രൻസിലോട്ട് നമ്മൾ കിടന്നു ഇത് ചിമ്മിനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിലാണോ ഒക്കെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് രൂപ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ബൈക്കൊക്കെ ആണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ ബൈക്കിനും കാർ ആണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻട്രി ടൈമിങ് കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ എട്ടര മുതൽ വൈകിട്ട് നാലര വരെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യിക്കത്തുള്ളൂ നാലര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോൾ വന്നാലും നമ്മൾ അവർ തിരികെ അവർ നമ്മൾ തിരികെ പറഞ്ഞേക്കും അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ
കാഴ്ചകൾ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടില്ല അല്ലെ കിടലിലല്ലേ നമ്മുടെ വരുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചിമ്മിനി ഡാമിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ ബസ് വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നടക്കണമല്ലോ ബാക്കി പിന്നെ ഇവിടെ പതിനൊന്നര ഒന്നര പിന്നെ രണ്ട് മുക്കാല് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബസ് കിട്ടും തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂട്ടിലും ബസ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പട്ടിക്കുട്ടമാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ വഴി കാണാം ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ വരും ഡാമിന്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാരണം വിസിറ്റേഴ്സ് ഇത്തിരി കുറവാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഇല്ല ഇപ്പൊ എൺപത്തൊന്നോട്ടുള്ള കടയാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഇയേഴ്സിന്റെ പഴക്കം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കടയ്ക്ക് നമ്മളെ അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് കൂടെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഡാമിൻ്റെ അതിലാണ് തിരിച്ചു വരാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഫോഗ് കാണണ്ട കണ്ടോ അവിടെ കണ്ടോ ഫോഗ് നല്ല നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാല് പത്ത് വരെ കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സുള്ളൂ നമ്മുടെ കടയിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാല് പത്ത് വരെ ബസ്സുള്ളൂ പിന്നെ പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ട് മുക്കാല് നാല് പത്ത് മുന്നേ ഏഴര വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ബസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ട നല്ല കിടിലം വഴിക്കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുവാണ് നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം പോയിപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടന്മാരില്ലേ അവരോടെ കെടുക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് പുറകിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ദേ ഒരുത്തന്റെ ആ കണ്ണില്ല അല്ലെ ദേ വേറെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ടാൾക്കാരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒപ്പം വരുന്നു കേട്ടോ അത് പട്ടികൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു പറയുന്നത് സത്യമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പോലെയാണ് രണ്ടാളും കൂടെ വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് കാലിന് വയ്യ എന്നാലും നമ്മുടെ കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ നടന്ന് കുറേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും കുറേ കുറേ വീടൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വീടൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കി വലിയ വലിയ ഭയങ്കര വലിയ മധുരശ്മരങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്മുടെ ചാടുമാരും ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അവർ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിൻ്റെ സ്നേഹാട്ടേ കാണുന്നത് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കയറ്റൊക്കെ കയറി വന്നപ്പോ അവിടെ കണ്ടോ ഫോഗൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല കിടലൊരു വ്യൂ ആട്ടോ അവിടെ നിന്ന് 
നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യൂ കാണുന്ന ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ആ ഏരിയ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കയറി കുറച്ച് ഇച്ചിരി ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് വാ ബാക്കി നമുക്ക് കയറാം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ എത്തി കേട്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം പോവാൻ നമ്മുടെ ഡാം സെക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ ബി കോട്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഡാം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം ടിക്കറ്റെടുത്തിട്ടാണ് <laughs> 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 നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം താഴോട്ടേക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അവിടെ എത്തി നമുക്ക് കയറാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് കയറണമെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഞാനും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാന്തിയെ പോലെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെവർ മൈൻഡ് നമ്മളെങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചി യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ചെരുപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു വെക്കണം അവിടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇടണം നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു അടിപൊളി നല്ല തിരക്കും ഇല്ല അന്ന് ഇപ്പൊ ബിഗ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തിരക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ കൊട്ടവഞ്ചി യാത്ര ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ചൂടും കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഇവിടെ ആനേനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഭാഗ്യമില്ല എന്തായാലും ഒന്നിനും കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ഫോഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്
റംബൂട്ടാൻ ഒരു റംബൂട്ടാൻ അല്ല കുറച്ചധികം റംബൂട്ടാൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റംബൂട്ടാനൊക്കെ കഴിച്ചതായിട്ട് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കിടിലൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോട്ടെ ചേട്ടാ നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോ ടൈം ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കൊട്ടവഞ്ചി യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കുറച്ചേരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ വെള്ളം ഭയങ്കര വെള്ളം ഭയങ്കര കുറവുള്ള ടൈമാണ് കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പോഷൻ വരെ ഫുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് കവർ ചെയ്യണ ഒരു ടൈമാണ് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഒന്ന് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരം പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഔഷധ ഉദ്യാനവും ശലഭോദ്യാനവും നക്ഷത്രവനം ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പോയത് അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചിമ്മിണി ഡാമിൻ്റെ എന്താ ടോയ്ലറ്റ് സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കല്ലിട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് വഴി ഇങ്ങനെ പോണ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ മുന്നേ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ശലഭങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു കാട് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറെ എന്താ പറയുക ഔഷധ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പം ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോണ കണ്ടു ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ നടന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ തന്നെയാണ് കാരണം കുറേ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഞാൻ ആകെ വേർത്ത് കുറേ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർ മെയിൻറ്റനൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം എന്നാലും ഞാൻ നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുകയാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഈ ദന്തപാലയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് 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 പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വഴിക്കൂടെ വന്നു അടുത്തൊരു ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ആ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ വരാനൊന്നും നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം അത്ര വലിയ കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് നടക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഔഷധ ഔഷധോദ്യാനം പോയി അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫുൾ നമ്മുടെ വഴിയും ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഫുൾ മധുരാശി മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല മഴക്കാരൻ ഇപ്പം കിട്ടും മഴ പെയ്യാനൊരു ചാൻസ് നല്ല പോലെ കാണുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ 
അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അത്രയും ദൂരം നടന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഷട്ടറിന്റെ ഭാഗം എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രി ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് പണ്ട് തൊട്ട് ഇതിന് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ പൂമല ഡാമിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവര് അതും കണ്ടു നോക്കാം അതും നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ഡാമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വേരാ കാരണം അടിപൊളി ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നല്ല നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം സമയം ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്കായി നമ്മൾ സൂപ്പിച്ചാണ്ട കടയെന്ന് ഒരു ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക കാരണം അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും കയറി കഴിച്ചോളാം നല്ല അടിപൊളി ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബുൾസ് ബുൾസ് അല്ല ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടനായിട്ട് ഓരോ നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഉള്ളത് ഒന്നരയുടെ ബസ് നമ്മുടെ പോയി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വിജനമായ വഴിക്കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിമ്മിനി ഡാമിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡാം ആട്ടോ നമ്മുടെ ചിമ്മിനി ചിമ്മിനി ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വൈബാണ് ഇവിടെ അപ്പോ ഇനി നമ്മള് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം ഹോളോ പേടീസ്